The first impression is that this is a very beautiful country. Naš prvi dojem je že da to je naozaj krasna krajina. Nearly as beautiful as where we live in England. Maybe equal first. A možno aj rovnako krásna. So we are really happy to be here. Takže sme naozaj radi, že tu môžeme byť. Myslím, že aj veľa Slovákov to už pochopilo a už je v Anglicku. No, trošku nám to píska. Keby ste nám trošku mali povedať, zajtra budete mať také svoje osobné svedectvo, teda o vašom manželskom živote, ale keby ste tak v rýchlosti nám predstavili trošku vašu rodinu, teda počet detí a iné náležitosti do manželství. OK, so, here we go. Dobrý deň. Naše jména jsou Harry a Kate. And now we will speak in English. So we have been married for 32 and a half years. And we have uh, six children. Uh, one mother, one father. Um, and they are aged from 15 to 27. We have our oldest child is a, a doctor. Then we have a TV producer, sports TV producer. An accountant. A nurse. Uh, nearly an engineer and a drummer. So all we are missing is a builder. Um, so we have we we have um, six children so that they will look after us when we get old and difficult. So somebody will make a lot of money. And then somebody, the nurse, can wipe our bottoms when we get old. Maybe I should leave, maybe I should leave now. <laughs> okay. Máte to dobré vymyslené v rodine? A to bude zapáčiť. Bye. Right, okay. And so we, we, we live in, in um, we live in the west of England. Uh, we live on a small farm. Um, and we have animals. We have got horses, dogs, pigs. Uh, we don't eat the dogs or the horses. <laughs> Only the pigs. Um, normally we have um, a few sheep as well. Which we take from newborn and bottle feed them with a And also normally at this time of year we have turkeys for Christmas. But this year we are on holiday in Slovakia. So no sheep and no um, turkeys. They're already in the freezer. <laughs> okay. Uh, my keď sme pozývali na konferenciu, tak trošku sme vás v tom našom plagáte alebo pozvánke predstavili ako ľudí, ktorí sa venujú aj profesionálne práve práci s rodinami alebo s manželmi. Čo sa stalo, že z pilota sa stal manželským poradcem? It is God's sense of humor. And I will tell you 
we will, we will tell you a lot more about our own marriage experience tomorrow night. Zajtra večer vám povieme uh, oveľa viac z našich skúseností v manželstve. So you have to stay another 24 hours at least. Takže najmenej ďalších 24 hodín musíte ešte tu zostať. And then we will show you all our dirty secrets. A potom vám ukážeme všetky naše temné tajomstvá. Uh, and you will then realize how ridiculous it is um, that uh, two people who had a marriage that was crashing a potom si možno uvedomíte, aké to je smiešne, že dvaja ľudia, ktorí uh, mali manželstvo, ktoré sa takmer už rozpadávalo. Now find ourselves talking about marriage to politicians, journalists, professors and us here. Teraz vyučujú o manželstve politikov, novinárov, rôznych iných profesorov, rôznych iných ľudí. And in the end it, it only works if our own marriage works. A v konečnom dôsledku toto bude celé fungovať len vtedy, keď aj naše manželstvo funguje. And so we'll tell you the truth tomorrow. A zajtra teda vám povieme pravdu. Celú pravdu. Takže veľmi pekne ďakujeme, vítajte ešte raz. Teda tá dnešná prvá téma, v čom spočíva tajomstvo, robenie ložitých plánov do budúcnosti v rodine. So what I need is a computer Doma. Doma. Okay, do you have a Okay, well, dobrý deň. Takže dobrý deň. I will start again. A začínam od znova teda. We're here to talk about marriage. Sme tu preto, aby sme hovorili o manželstve. And I want to thank you for the effort that you have made uh, to come here tonight. A chcem sa vám poďakovať za to, že ste naozaj si dali tú námahu a prišli ste tu dnes večer. I know some of you have come here a very long way. Viem, že niektorí ste cestovali dlho. And I know that you have sacrificed uh, a weekend and maybe away from your children. A obetovali ste víkend a ste uh, ďaleko od svojich detí. Maybe that's a very good thing. A možno je to veľmi dobrá vec. Or maybe not. A možno nie. So, um, what we're going to talk about, I'm, I'm going to cover a, a number of different subjects. Uh, to, o čom budeme rozprávať, a uh, v podstate tie všetky prednášky, v nich pokriem rôzne uh, oblasti. Tonight we're going to talk a little bit about the story of families in Europe. Dnes večer sa budeme trošku venovať príbehu rodín v Európe. And in Slovakia particularly. A konkrétne aj na Slovensku. And also in the UK because I know it very well. A samozrejme, odkiaľ pochádzam z Anglicka, lebo ten kontext poznám veľmi dobre. There are going to be some statistics. Budeme pracovať trošku aj s nejakými štatistickými údajmi. For some of you, your hearts will lift in excitement. Srdcia niektorých z, dva, niektorých z vás sa možno pozdvihnú v nadšení. And for some of you, your hearts will sink in horror. A možno niektorých iných srdcia sa proste teraz pochvesli v absolútnej hôze. So if you go to sleep because of my statistics, I'm okay. Ak aj zaspíte kvôli tej štatistike, tak ja som s tým v pohode. And if you want to know more about statistics, then please ask me because it makes my heart sing. A ak by ste chceli zase naopak vedieť viac, ešte viac tých údajov a vývojov a štatistík, tak veľmi vás prosím sa ma potom opýtajte, lebo to zase moje srdce bude od radosti spievať. So if you hate statistics, watch Kate, because she will fall asleep first. Okay. Keď nemáte radi štatistiky, tak pozorujte Kate, lebo ona zaspí prvá. And I really don't mind. A mne to vôbec nevadí. I, lo- I love her too much. Ja ju mám na to príliš rád. So we will talk about the story of family um, in Europe tonight. Takže dnes večer si povieme o príbehu rodín v um, Európe. And then I I think I promise no more statistics. A myslím, že môžem sľúbiť, že potom už nebudú žiadne štatistické dáta ani údaje. Tomorrow morning um, we're going to do something completely different. 
Zajtra ráno budeme robiť niečo úplne iné. Uh, I'm going to talk about uh, a Bible model of marriage. Budeme hovoriť o biblickom modele um, so we'll, we'll set the scene tonight. Set the big context. Dnes večer si predstavíme alebo nastavíme taký väčší kontext, väčší obraz. And then we'll look at thank you very much. And then we'll look at um, Uh, we'll look at how a marriage should work tomorrow. And then you will have the pleasure of listening to Kate and me tomorrow night. Talking about how our marriage went so very badly wrong. Budeme rozprávať o tom, ako najprv naše manželstvo išlo naozaj veľmi zle. But you know the end of the story. We are still here. Ale vy už poznáte aj záver príbehu, lebo sme stále tu. With 32 years of marriage and six children behind us. 32 rokov manželstva za nami a takisto 6 detí. So hopefully that's the good bit. Takže to, to je ten dobrý kúsok skladačky. And then on Saturday morning we will talk about two um, stories from our marriage two real stories a v sobotu ráno si budeme hovoriť potom uh, vám povieme také dva skutočné príbehy z nášho manželstva um, one happened one week ago and one happened five years ago jeden z nich sa stal pred týždňom a druhý pred 5 rokmi and i hope that you will you will find them useful as examples of how to deal with difficult problems but no or difficult ordinary problems in marriage a veľmi verím a dúfam, že budú pre vás užitočné, že sa naučíte, ako uh, narávať s takými bežnými, ale vážnymi problémami manželstva. So that's Saturday morning. Tak to je sobota ráno. And then I hope the highlight will be Saturday night. A veľmi dúfam, že takým, uh, uh, takým čerešičkou na torte bude sobota večer. If you're still with us. Keď ešte tu zostanete. Because we will look at God's plan for your marriage lebo vtedy sa pozrieme na Boží plán pre vaše manželstvo. And we're going to have some great fun doing that. A budeme, bude to naozaj veľmi, veľmi dobre. And both Kate and I are looking forward to that part of the weekend most. A Kate a ja sa na túto časť víkendu veľmi tešíme. Saturday night. Takže sobota večer. So be patient. Buďte trpezliví. And enjoy the statistics. A dnes si vychutnajte štatistiku. Or sleep well. Alebo dobre sa vyspíte. Na ľavo vidíte obrázok mňa a Kate pred 32 rokmi, to je náš sledovný deň. And on the right is Kate and I with all of our six children two years ago. A napravo Kate a ja s našimi šestimi deťmi pred dvoma rokmi. Celebrating our 30th anniversary. Keď sme oslavovali naše 30. výročie svatby. We should celebrate anniversaries. Mali by sme oslavovať výročia. A good excuse for a party. To je dobrá výhovorka na to, aby sme zorganizovali nejakú party. But what I like about this is that when we got married, I was a young uh, Navy helicopter pilot. A čo sa mi na tom veľmi páči, že keď sme sa brali, ja som uh, pracoval v pocom uh, pilot helikoptéry. And I was an atheist. A bol som ateista, neveriaci. And Kate was a young uh, cookery expert. A Kate bola mladá expertka v oblasti kuchyňa a varenia. And she was a church goer. A ona chodila do kostola. And we had a, a sword, we had a, 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 an arch of swords from my military friends. A moji kamaráti z vojska nám vytvorili taký, vidíte to tam, taký proste tú striežku s mečou. And my, my children, our children thought that to celebrate our 30th anniversary. A naše deti si tak mysleli, že aby sme oslavili to 30. výročie. Uh, we should um, use Isaiah chapter 2 verse 4. Mali by sme sa odvolať alebo spolahnuť na verzi za Jaša 2.4 a zmeniť tie meče na vinárske nože, alebo tam sa píše aj pluhové 
to, to show how much our life has changed. Aby sme tým demonstrovali, ako veľmi sa náš život zmenil. So we thought that was really cool. A nám sa táto myšlienka veľmi páčila. So here's the children when they were a bit younger. Tak to sú naše deti, keď boli trochu mladšie. And really what we're here for is love, isn't it? To, na čo sme tu, je láska, je tak? It's all about love. Všetko je o láske. Whether you have children or not. Či máte deti, či nie. Whether you have as many children as we have or not. Či máte toľko deti, ako my, alebo nie. So that's what the weekend is about. It's about love. Takže aj tento víkend o tom bude, hej, o láske. But also, we're going to start with commitment. Ale začneme záväzkom. And... Uh, This is a really important idea that I'm going to explain. Je to veľmi dôležitá myšlienka alebo koncept, ktorý by som vám chcel vysvetliť. I'm going to try to explain how commitment works. Pokúsim sa vysvetliť, ako taký záväzok funguje. Because we all think we have an idea of what commitment means. Lebo si možno mnohí myslíme, že celkom rozumieme, čo ten záväzok je. Businesses say that they are committed to us. Rôzne firmy v biznise uh, hovoria, že sú nám zaviazané, že sú nám oddaní. They are committed to providing a service or the best price. Zaviazali sa k tomu, aby nám ponúkli tie najlepšie služby, tie najlepšie ceny. But what they really mean is that they will only do it if we pay them. Ale to, čo v skutočnosti za tým stojí, je, že iba vtedy to urobia, ak im za to zaplatí. And that's not how commitment works in relationships. A to nie je záväzok. To nie je to, ako záväzok funguje vo vzťahoch. So, this is a, a little model of commitment. Tak toto je taký jednoduchý model záväzku. Imagine in the middle you have two arrows, uh, which is you and me. Predstavte si, v strede sú dve šípky, ktoré predstavujú teba a mňa. And you and me, we start our relationship and we decide that we like each other, so we become an us. A ty a ja sa máme rádi, začneme vzťah a ide to dobre, tak sa rozhodneme, že spravíme nás. And so we are no longer you and me, but we are now, we have a new identity called us. A už viac nie sme ty a ja, ale máme novú identitu a sme my. So we have a bubble around us. Takže tam je taká bublina okolo nás. And when we commit to one another, a keď sa jeden druhému zaviažeme, dáme ten záväzok. What we usually mean is we are dedicated to one another. To, čo po tým možno zvyčajne myslíme, je, že sme oddaní jeden druhému. It's the force that says I want to be with you. Je to tá sila, ktorá nás ženie a hovorí, že chcem byť s tebou. And it's the force that says we are a couple. Je to sila, ktorá hovorí, že my sme pár, dvojica. And we start to think about having a future together. A začíname rozmýšľať nad tým, nad našou spoločnou budúcnosťou. So this is half of commitment. Toto je len polovica záväzku. The inside bit. Tá vnútorná časť. The bit that you want to do. To je tá časť, ktorú chceme robiť. I, I want to be close to you. Chcem, chceme si byť blízko, chcem ti byť blízko. So we are a couple with a future. Takže sme pár, ktorý má nejakú budúcnosť. Now as our relationship grows over time, a ako sa náš vzťah ďalej vyvíja v čase? Our friends and our family start to recognize that we are a couple. We are not just you and me. Naši priatelia, a naši, a naša rodina začína si všimať, že aha, že my už nie sme ty a ja, ale fungujeme ako dvojica. And because our friends and family know that we are a couple, if we ever decided we wanted to split up if the relationship stops working. A keďže oni vedia, že my sme dvojica, tak keby sme sa niekedy rozhodli, že končíme spolu, že sa rozchádzame. We, we can't just leave each other. Nemôžeme len tak odísť jeden od druhého. We also have to tell our family and friends. Musíme to povedať aj rodine a priateľom. So family and friends sit on the outside of our relationship and make it they, they affirm us as a couple. Čiže tá rodina a priatelia stoja na tej vonkajšej časti toho, že my sme dvaja dvojica a tak nejakým spôsobom potvrdzujú, že my sme dvaja. But they also make it just a little bit harder to leave. A zároveň uh, to robia trošku ťažším pre nás, keď sa rozhodneme, že chceme. A, that's a, that's a, good thing. a to je dobrá vec. We also, as our relationship grows, maybe we 
cohabit or get married or buy a, an apartment or get a mortgage. A ako sa ďalej náš vzťah vyvíja, tak možno spolužijeme bez svadby, možno si kúpime byt, možno zoberieme hypotéku. And particularly when people move in together. A najmä keď sa ľudia nasťahujú do jedného domu alebo bytu, proste spolu bývajú. That's a big signal that you and me are a couple, isn't it? To vysiela silný signál, že my dvaja sme teda dvojica, nie tak? So to people on the outside, if people move, if a couple moves in together, it's very obvious that they're a couple. Čiže keď začnú dvaja spolu bývať, tak je každému jasné, že toto je nejaká dvojica, nejaký pár. And they look quite similar to a married couple. A podobne sa ľudia pozerajú aj na manželskú dvojicu. And couples get married and they have children as well. A tak sa tie páry berú, zoberú, stanú sa z nich manželi a majú deti. And every time we go through a relationship transition, where we go from dating to maybe marriage or cohabiting or having children. A vždy, keď posúvame náš vzťah z jednej úrovne na iný, možno sa z dvoch ľudí, ktorí spolu chodia, alebo žijú, stanú manželi, alebo zase potom máme deti. We add an extra force on the relationship. Na ten náš vzťah sa pridáva taký možno väčší tlak zvonku, tá sila, ktorá pôsobí na to, že my sme spolu. And that force feels good if the inner bit, the dedication is strong. A tá sila pôsobí pozitívne a je taká príjemná, keď to odovzdanie sa jeden druhému vo vnútri tej bubliny je naozaj pevné a je prítomné. You can imagine that if the dedication dies, if the relationship quality reduces. Viete si iste predstaviť, že keby to odovzdanie sa jeden druhému a proste nejakým spôsobom vyprchalo, alebo ten vzťah nás mu strátil úplne na celej kvalite, then all of those forces outside the relationship tak všetky tie sily pôsobiace zvonku na vzťah make you feel trapped. Zrazu v nás vyvolávajú pocit, že sme tam chytení ako v pásci. And maybe you can relate to that yourselves. A možno sa v tomto nachádzate. Or, know, or you know friends or family who feel trapped in a relationship where the dedication has, has gone. Alebo máte priateľov, alebo nejakých členov rodiny, ktorí presne toto prežívajú. To odovzdanie sa jeden druhému proste zmizlo a cítia ten tlak, že sú pasci. So really the big secret to marriage is dedication. Čiže veľkým tajomstvom manželstva je to odovzdanie sa jeden druhému, oddanosť. But it's a bit more than that. Ale je tam ešte viac. Because if you, uh, this will help you understand a bit more about why cohabiting has been so destructive. Teraz možno trošku porozumiete viac tomu, prečo spolužitie dvoch ľudí bez svátby pôsobí pomerne deštruktívne na vzťahy. Because a strong relationship starts with dedication. Lebo silný vzťah vždy začína tou oddanosťou, odevzdaním sa jedného druhému. And then puts all the forces around it of, of, of marriage or children, whatever. It's dedication first and then a až potom sa pridávajú všetky tie vonkajšie sily, ktoré pôsobia na ten pár, na ten vzťah. A, a musí byť teda to odovzdanie sa oddanosť jedného druhému najprv a až potom to vonkajšie sa pridáva. So what happens when couples cohabit too quickly? Čiže to, čo sa stáva často, keď nejaké páry začnú spolu žiť bez manželstva možno príliš rýchlo, is that they haven't established a plan for the future je, že oni vlastne ešte nemajú nijak vyjasnený ich plán pre budúcnosť. So they have built the wall around the relationship Takže si okolo svojho vzťahu postavili takú stenu they know where going. predtým, než by vôbec vedeli, kam s tým vzťahom smerujú. Zredukovali svoje možnosti they have made a to see a with each other. predtým, než by si vôbec sami naozaj vybrali, že áno, s týmto človekom chcem žiť. Does that, make, does that make sense? Zatiaľ to dáva zmysel. So the timing of dedication and constraints is really important. 
Čiže veľmi dôležité je načasovanie toho, toho, že najprv musí byť to odovzdanie sa jeden druhému, tá oddanosť vnútorná, až potom môžu prísť tie vonkajšie sily pôsobiaci zvonka. It's important to make dedication strong before you put a wall around your relationship. Tá oddanosť jedného druhému musí byť naozaj silná, musí prísť prvá, až potom môže sa postaviť tá stena okolo nášho vzťahu. And the stronger the relationship, the bigger the wall you can put around your relationship. A čím silnejší ten vzťah, tým väčšiu tú stenu alebo ten múr môžete postaviť okolo vášho vzťahu. So the ultimate commitment is marriage. Takže taký najväčší záväzok, konečný záväzok je naozaj manželstvo. It's the most protective wall around your relationship. To je stena, ktorá náš vzťah ochranuje najviac. But it's also the wall that can trap you. Ale je to zároveň stena, veľká stena, ktorá nás môže uväzniť. Ešte jedna vec o tomto a potom sa pohneme ďalej. As a relationship grows over time, ako ten vzťah rastie počas, uh, pred sprienutím času, each time couples go through a transition, stále tá trojica, ten pár prechádza nejakými zmenami. They can either decide to go through the transition or slide a buď sa rozhodnú vedome, že do tej zmeny vstupujú, alebo ich to tam nejakým spôsobom ten prúd prinesie a oni tam idú bez nejakého vedomého rozhodnutia. Čiže keď sa rozhodneme vedome, že sa chceme zobrať, alebo že chceme spolu začať žiť, alebo že chceme mať deti, my sme vzpúšli dedikáciu prvý. Vtedy naozaj to tá oddanosť jedného druhému bola najprv na tom mieste, lebo toto bolo predtým, ako sme sa rozhodli, že chceme to posunúť ďalej. Keď naopak nás do toho len nejakým spôsobom vniesie ten prúd okolností, to, že nechci, alebo že sa rozhodneme spolu začať bývať, then we risk building the wall before we have built the relationship. Potom riskujeme, že okolo nášho vzťahu postavíme stenu predtým, než sme naozaj postavili náš vzťah. And that makes our commitment very unstable. A náš záväzok sa tak stáva veľmi nestabilný, veľmi labilný. So that's the model I want you to have in your heads when we talk about what's happening with, the, with families in Europe. A to je model, ktorý by som chcela, aby ste mali v mysli, keď budeme teraz hovoriť o tom, čo sa deje s rodinami v Európe. So let's look at families in this country, in Slovakia, and contrast with families in Europe and the UK. Tak pozrieme sa na rodiny na Slovensku a porovnajme si ich s tým, čo sa deje v Európe a v Anglicku. That's better. So if we take um, all the parents in Slovakia, what this shows is the proportion of parents who were married or cohabiting or lone parents. Tento graf nám ukazuje vlastne takú proporciu rodičov, ktorí sú naozaj zosobášení, ktorí spolu len bývajú, alebo ktorí sú sami rodičia vychovávajú dieťa. Ani nie tak osameli, ale skôr proste samostatne vychovávajú deti. Toto je posledných 12 rokov. A vidíte trend? Tá taká rúžová čiara na vrchu reprezentuje vrchu ukazuje, koľko ľudí je zosobášených. A postupne sa tento počet znižuje. Z 90% postupne zišlo to na 80%. Nie je to ešte katastrofa, ale toto je trend, ktorý sa spustil. A potom na základu môžete vidieť, the cohabiting families starting to emerge. A tá zelená čiara na spodku reprezentuje ľudí, ktorí sa bez manželstva rozhodnú spolu bývať. From almost none 10 years ago to 10% today. Z takmer nuly na približne 10% dnes. And then also a very slow gradual increase in the number of lone parents, single parents. A na tej žltej čiare vidíte takisto taký mierny nárast rodičov, ktorí vychovávajú deti sami. So that's the, the trend in Slovakia. To je trend na Slovensku súčasný. 
to compare with Europe as a whole and with the UK. Keby sme to mali porovnať s Európou ako celkom a potom s Anglickom. The red lines are Slovakia. Tie červené stĺpce sú slovenské. The green is Europe and the purple or pink is UK. Zelená Európa a tá rúžová je Anglicko alebo So you can see that in Slovakia you have more married families than in Europe. Takže na Slovensku stále máme viacej zosobašených ľudí ako vo zvyšku Európy. And a lot more than in the UK. A oveľa podstatne viac ako napríklad v Anglicku. Uh, so we have a real problem with a trend away from marriage. No, v Anglicku máme napríklad celkom dobrý celkom veľký problém s tým, že manželstvo sa stáva stále viac nepopulárne. The second group of, of um, lines is cohabiting couples. Tá druhá trojica tých stĺpčekov, to sú dvojice, ktoré spolu bývajú, žijú v jednej domácnosti bez manželstva. And your proportion of cohabiting couples is lower than in Europe and also in the UK. A percento našich ľudí na Slovensku je nižšie ako buď v Európe alebo v Anglicku. And then the third group is lone parents. Tá posledná skupina to sú tí rodičia, ktorí sa ich vychová dieťa, dieťa, čiže buď matka len alebo otec. So your family situation in Slovakia is stronger than in Europe as a whole. Takže situácia rodín na Slovensku má je silnejšia, lepšia ako vo zvyšku Európy. But because we all live in one Europe. A keďže všetci žijeme v tej istej jednej Európe. Actually, we nearly all live in one Europe. Takmer všetci žijeme v tej jednej Európe. You know why, don't you? Viete prečo, nie? We've had a bad day at the office today in the UK. Mali sme dneska taký zlý deň v kancelárii v ofise kvôli tomu. Anyway, I'm glad to be out of the country at the moment. Teraz som rád, že som mimo krajiny v dnes, v tomto čase. So, why does this matter? Why does it matter that marriage is in decline and cohabitation is on the up and lone parents are on the up? Prečo vlastne toto si tu vysvetľujeme? Prečo na tom záleží, že manželstvo je na ústupe a zase tie páry, ktoré spolu len bývajú bez manželstva, ten trend stúpa? It's translated. It's not good. Come on. Tak tam máte aj preklad. Takže prečo na tom záleží? I don't have numbers for Slovakia. V tomto prípade nemám údaje zo Slovenska, pre Slovensko. This is an example of the stability of families in the UK. Toto je len taký príklad na ilustráciu stabilita manželstiev v Anglicku. And it's from a study that I did with one of my professor colleagues. Je to z jednej štúdie, ktorú som robil spolu s jedným svojím známym profesorom z univerzity. And we used a big national household survey. A využili sme pritom veľký proste taký prieskum národný v Anglicku. And we looked at all, all the mothers with children who were aged 15. A skúmali sme a pozerali sme sa na matky s deťmi, ktoré mali 15 rokov. And then we tracked back to see whether the mothers were married before they had their children. A potom sme sa spätne pozerali na to, či tie ženy boli vydaté predtým, než mali tieto deti. Or got married after they had their children. Alebo sa vzali len po tom, čo sme tie deti narodili. Or never married at all. Alebo sa nikdy nezobrali. And then we saw the proportion of mothers who were still who had split up or who were still with their husband or partner a potom sme skúmali teda tú proporciu koľko žien zostalo so svojím manželom a koľko sa jednoducho rozišli so this sounds like a very simple piece of research znie to ako taký celkom jednoduchý výskum but it was unbelievably difficult to do ale bolo to neskutočne ťažké tento výskum spraviť but what we found gives an indication of the problem a to, čo sme zistili, tak trochu indikuje problém, ukazuje. On the left, the mothers who were married before they had their children, one in four, 24% had split up. Na ľavo vidíte ten modrý stĺpec, tie, ktoré sa zobrali predtým, než mali deti, tak jedna zo štyroch, 24%, sa rozišli. On the right, the mothers who never married, 70% had split up. 
Napravo vidíte tých, ktorí sa nikdy nezobrali. A 70... 70 pracujúcich to rozišlo. Pretty horrifying, ne? Je to celkom desivá štatistika. So that's the difference between couples who marry and who don't marry when they have children. A to je rozdiel medzi dvojicami, ktoré sa zoberú a ktoré sa nezoberú, keď majú deti. Now in the middle is the interesting one. A v strede je taká zaujímavá. Because we knew that cohabitation was more unstable than marriage. Už vieme, že to spolužitie nie je také stabilné ako manželstvo. And when I talk to you about how commitment works, a keď som vám vysvetľoval, ako funguje ten záväzok, je to preto je to menej stabilné, lebo ľudia si položia ten tlak na svoj vzťah tým, že sa spolu akože nasťahujú, predtým, než naozaj ten základ vzťahu bol položený tá otávnosť. Predtým, než si ujasnili, aký plán do budúcna majú. And so the temptation for cohabiting couples is to stay in the relationship and then maybe get pregnant and hope that things improve. A to také pokušenie pre takéto dvojice, ktoré spolu žijú, je zostávať v tomto vzťahu a možno mať deti a možno dúfať, že sa ten vzťah nejakým spôsobom vylepší. And that is sliding, not deciding. A to je práve to, že prúd ich zaniesie nejakým spôsobom do toho ďalšieho levelu, zmena v tom vzťahu, postupujú ďalej bez toho, aby sa vedome rozhodovali. A tých 70% rozpadov je to, čo sa deje, keď sa nerozhodneme vedome, že toto je zmena, ktorú chcem urobiť. A tých 70% rozpadov je to, čo sa deje, keď sa nerozhodneme vedome, že toto je zmena, ktorú chcem urobiť. A tá nízka, 25-percentná rozchodovosť sa deje tam, kde sa ľudia naozaj vedome rozhodnú, je to veľa nižšie číslo. A tu sme kresťania, tak by sme mali byť za manželstvo všetci však. Tak čo sa deje s tou strednou skupinou? They are parents who live together. Sú to rodičia, ktorí žijú spolu, majú dieťa a niekedy počas nasledujúcich 15 rokov sa zoberú. A niekde medzi tým, kde sa to začalo, až kým deti nemajú 15 rokov, viac ako polovica z nich sa aj tak rozchádza. Je to neuveriteľné. So marriage is not helping them. Manželstvo im vlastne nepomáha. Just think for one minute why that might be the case. Skúste na minútku rozmýšľať, že prečo. Prečo to manželstvo nezafungovalo a aj tak sa rozjídu. Can anyone think why that is the case? Je niekto, vedel by niekto povedať, prečo sa to tu deje? From what I've just said. Z toho, čo sme doteraz hovorili. Robia to pre dieťa. Brilliant. To je naozaj výborné. Absolutely right. This is because most of the people who have who get married after they have their children. Lebo väčšina ľudí, ktorí sa zoberú po tom, čo mali deti, are sliding and not deciding. Idú s tým prúdom a nerozhodli sa najprv vedome, že toto je štadium, ktoré chceme spraviť. They are doing it for the kids. Robia to iba pre to dieťa, alebo pre to, že priatelia, lebo je to spoločenské žiaduce, lebo sú pod tlakom, a nie pre to, že by si chceli vybrať jeden druhého. Takže manželstvo v tomto prípade nie je riešenie. Riešením je ten záväzok. Is deciding is the solution. Rozhodnutie vedome, to je riešenie. So this is really important. Toto je naozaj dôležité. Because it shows the big differences between sliding and deciding. Lebo naozaj to manifestuje ten veľký rozdiel medzi tým, že sa rozhodne ma robiť veci a medzi tým, že nejakým spôsobom okolnostiami som sa do tých veci dostal. I'm going to show you two more slides now, so... Teraz vám ukážem dva ďalšie slajdy. Takže kto už si triemka, tak má ešte 5 minút približne. A potom vás zobudím.
And if your spirit is alive because you love num- numbers and charts. A keď váš duch sa teraz vznáša, lebo milujete čísla a grafy a štatistiky. Then enjoy the next five minutes. Tak si vychutnajte ďalších 5 minút. This is a um, this, we are, we are conducting a huge social experiment. A práve robíme veľký taký sociálny výskum alebo experiment. And our big social experiment is the is about births outside of marriage. A zameriavame sa na um, deti, ktoré sa narodili mimo manželstva. In the UK we have fantastic data. V Anglicku máme vynikajúcu databázu, štatistiku tých dát. Which makes my heart jump. A moje srdce sa z toho strašne teší. And my wife sleep. A moja žena pritom zastáva. We have data on births back to the 18, 1840s. And some very clever researchers have gone even further back. A niektoré výborné výskumy ešte dokonca vedeli zájsť aj ďalej za tento dátum. And, and what it shows is that throughout history, a čo tu môžete vidieť je, že v priebehu histórie the proportion of children born to parents who did not get married a tá, ten podiel detí, ktoré sa narodili rodičom, ktorí sa nezobrali has always been very low. Vždy bol pomerne nízky, veľmi nízky. Because if you imagine Um, before, if you imagine, it used to be that uh, two people fall in love. Keď si predstavíme, ako to v minulosti bývalo, keď sa dvaja ľudia do seba zarobili. And they want to sleep together. A chceli spolu sa vyspať. That's not going to happen, is it? Sa to proste nemohlo stať. Unless you're prepared to have a child. Iba ak by ste boli zmierení s tým, že budete mať dieťa. And so you need to think about the future. A tak si museli rozmýšľať aj nad budúcnosťou. And a woman would need to make sure that she is going to sleep with a marriageable man, somebody who is, has got good qualities. A žena si musela byť istá, že si zoberie muža, ktorý, ktorý teda že je to muž, z ktorého si chce zobrať, ktorý má dobré vlastnosti, charakter. And that takes time to check out the man. A to si žiada nejaký čas, aby toho muža spoznala a vyskúšala. And so society and governments and families a tak spoločnosť a vlády a rodiny wanted couples to get married. Chceli, aby sa tí mladí ľudia brali before they had children. Predtým, než mali deti. Until something happened around about 1970. Až kým sa niečo nestalo približne okolo roku 1970, 70. rokov. What happened in 1970? Čo sa, čo sa zhruba vtedy stalo? Kto by vedel povedať? <laughs> What was the big social change that changed the way couples start their relationships? Čo bola taká veľká spoločenská zmena, ktorá zmenila úplne to, ako tie dvojice páry začínali svoje vzťahy? Sexual revolution. More specifically, what liberated couples? A čo konkrétnejšie ešte ich tak úplne oslobodilo? Was the invention of the contraceptive pill. Bola bolo vynajdenie a zavedenie antikoncepcie. So when birth control becomes available. Čiže keď sami si to tie páry mohli odkontrolovať, či chcú alebo nechcú mať deti, zregulovať. Completely changed the game. Tak to úplne zmenilo pravidlá hry. And it's allowed men and women to sleep together. A dovolilo to mužom a ženám spať spolu. And live together. A žiť spolu without fear of pregnancy. Bez toho, že by sa vôbec báli, že príde tehotenstvo. And we will have that for the rest of human history. A toto už nami zostane až do konca ľudskej histórie. We can't turn the clock back. Hodiny späť nepretočíme. So we must work with what we have. Takže musíme pracovať s tým, čo máme k dispozícii. And what we have is this trend of births outside of marriage. A to, čo máme, je tento trend, vidíte ten nárast detí, ktoré sa rodia mimo manželství, čiže nezosobašeným ľuďom. Because our young couples can sleep together and live together before they get married. Lebo naše mladé páry môžu žiť spolu a spať spolu predtým, než sa zoberú. They will. A keďže to môžu, tak aj to urobia. So how, uh, so the extent of family breakdown in this country and every other country Takže ten rozsah uh, rozpadu rodín v tejto krajine aj v iných krajinách is going to depend on how we educate our children. 
bude závisieť na tom, ako tie deti budeme vzdelávať. And young a de- deti a tie mladé dvojice. Rozprávať s nimi o tom, ako začínať, ako formovať zdravé vzťahy. Is here to stay. Spoločné bývanie bez manželstva už s nami zostane. We need to it. Musíme to proste prijať. We don't have to like it. Nemusíme to mať rádi. But we need to find a way of encouraging commitment. Ale musíme nájsť spôsob, ako v tých ľuďoch povzbudiť to, že budú robiť záväzok. So the couples who are cohabiting. Takže aj dvojice, ktoré spolu len bývajú, don't have these incredibly high breakup rates. Nebudú mať tie obrovské čísla toho, ako sa rozchádzajú. And this is our social experiment. A toto je náš ten sociálny experiment. And the consequence of the high levels of family breakdown. A tie následky toho, že je tak veľa tých rozpadov rodín v súčasnosti, in one of the slides that I've deleted, v jedno, boli zmapované v jednom slide, ktorý som vymazal pred začiatkom, to save you from having death by slides. aby som vás neusmrtil tými všetkými mojimi snímkami, shows that there is a very strong link between family breakdown. Uh, ukaz- ten slide teda ukazoval, že je veľmi silné prepojenie medzi rozpadom rodín and teenage mental health in particular. A, a takým psychickým zdravím mladých ľudí, tínedžerov. And I think that is what is going to get the attention of governments in the future. A myslím, že to je to, čo si vyžiada veľkú pozornosť vlád o rôznych krajín v budúcnosti. If we start to recognize that family breakdown causes huge problems for children. Ak začneme, ak si uvedomíme, že rozpad rodín spôsobuje obrovské problémy psychické mladým ľuďom. When my government stops talking about Brexit. Keď naša vláda prestane hovoriť o Brexite, maybe they will start thinking about teenage mental health. Možno začnú premýšľať nad tým mentálnym zdravím mladých ľudí. And therefore these issues. A preto aj tieto veci. Uh, so... aj týchto veci. So one more quick, one more slide, and then that's it, I promise. Už len jeden slide a to bude. And I just want to, sh- just for interest, I want to show you how divorce rates work. Chcem vám ukázať, ako fungujú, funguje miera rozvodovosti. Uh, this is the last slide, I promise. Toto je naozaj posledný slide, slide I, slibujem. I told you, we have fabulous data in the UK. Už som spomínal, že máme výbornú uh, databázu uh, v Americku. Much better than the Americans. Oveľa lepšie než Američania. Um, and this, what this chart shows is the divorce rate of couples who married in 1970, 1980, 1990, 2000. Čiže tu vidíte mieru párov, ktoré sa zobrali v 70., 80., 90. a tak ďalej rokoch. So it shows the divorce rate over time as couples uh, after the number of years married. Čiže vidíte to, ako sa to vyvíja na tej spodnej vlastne osi v priebehu času, ako dlho je tá dvojica spolu. So let's say you follow the green line. Tak sa pozrieme možno na tú zelenú čiaru. On the left, the green line is the couples who married in 1980. To sú dvojice, ktoré sa zobrali v 80. And their divorce rate starts at zero, when they have been married zero years. A tá rozvodovosť začína samozrejme na úrovni 0, lebo sa práve zobrali. And then it shoots up to Uh, 40 a potom, after about five years. A potom prúdko vystreľuje približne na hranicu 40% asi po 5 rokoch. Right at the top of the graph. Vidíte to úplne na tom vrchu grafu? Uh, and that's not 40%, that's 40 divorces per thousand couples in one year. Aha, nie sú to percentá, ale promíle, 40, na tisíc, 40 rozvodov na tisíc ľudí. And forget that if you hate numbers. A keď nemáte radi číslo, tak na tú jednotku zabudnite. But after about five years, the divorce rate starts to come back down. Ale zase po ďalších asi 5 rokoch vidíme, že tá miera rozvodovosti veľmi klesá. And you can see the green line reducing after 30 years of marriage. A po približne 30 rokoch manželstva vidíte, ako úplne kleslo. So what's interesting in this is to see that the pattern is the same. Whenever people got married, the pattern is the same. A čo je na tom zaujímavé, na tomto grafe je, že ten vzorec je rovnaký. Kedykoľvek sa ľudia zobrali, či to boli 70., 80. a tak ďalej roky, tak stále ten vzorec je rovnaký. So for, this is for couples who marry, not cohabitants. Toto sa týka tých párov, ktoré sa naozaj zoberú, nielen spolu bývajú. The highest divorce risk is after a few years of marriage. 
ten najvyšší, uh, najvyšší riziko rozvodu prichádza po niekoľkých rokoch od začiatku manželstva. And so all of the change takes place in those and you can see all of the change in divorce happens in those first 10 years of marriage. A to je práve tých prvých 10 rokov, kedy sa dejú najväčšie zmeny v manželstve. But after 10 years of marriage something very interesting happens. Ale po 10 rokoch manželstva sa so deje niečo zaujímavé. Divorce rates become the same for whenever people got married. Vidíte, že tá, tie miery rozvodovosti sú v podstate už rovnaké, vôbec nezáleží na to, kedy sa ľudia bráli. Takže tu vidíme, ako v tých prvých, táto šípka ukazuje, ako v prvých desiatich rokoch najprv rozvodovosť stúpa a potom začína klesať. But after 10 years, divorce rates become highly predictable. A po tých desiatich rokoch tá miera rozvodovosti sa stáva, stáva naozaj predvídateľná. A pre mňa to znamená v podstate to, že manželstvo je stále rovnaké. Whatever the economic changes, akékoľvek ekonomické zmeny sa dejú, whatever the social changes, akékoľvek spoločenské zmeny, so internet, sexual revolution, sexuálna revolúcia, hoci čo si tam pomenujte. I think that's probably enough on slides. Myslím, že nám stačí o týchto slajdov. So I'm going to stop at this point. Takže tu sa zastavím. And give you a chance to ask some questions if you are still awake. A dám vám teraz priestor, aby ste sa opýtali pár otázok, ak ešte vnímate. And then maybe we can stop and go and have a drink or something. A potom môžeme skončiť a dať si nejaký drink. Or go and sleep in a different room. Alebo pôjdeme spať. So, thank you very much. Takže vám veľmi pekne ďakujem. That's the start, that's the context, the big picture to start off with. Práve sme nastavili kontext, sme si urobili ten veľký obraz, rámec. So we'll get much more into marriage tomorrow morning. A zajtra sa už pustíme do manželstva. And then our story tomorrow night. A do nášho príbehu. And on Saturday morning. And then God's plan on Saturday night. A potom Boží plán a tak ďalej tých jednotlivých. That's okay with you. Um, I'd like to thank Bibiana for amazing translation. So if you've got any questions, then please ask. Takže ak máte otázky, tak sa pýtajte. Tak posledná veta, ktorú by v kone aj za úžasný preklad. Ďakujeme za vynikajúce myšlienky. Chcem sa spýtať, či, či vo všetkých tých výskumoch bolo možné vnímať aj rozdiel medzi kresťanmi, nekresťanmi alebo ateistami. Mm, I understand that. <laughs> I guess In the UK, um, 40% of the population claim to be Christian. 40% ľudí v Anglicku hovorí, že sú kresťania. But only about 5% of the population go to church. Ale asi iba 5% naozaj chodí do kostola, so, do církvy. In reality, it's only a tiny proportion of uh, couples who actually apply their faith. A v skutočnosti je to len veľmi malinké percento ľudí, ktoré skutočne aj žijú svoju vieru a praktizujú. There's some very interesting American Existuje jeden veľmi zaujímavý americký výskum, that shows that when couples apply their faith into their marriage, ktorý uh, ako keby dokazuje, že ak dvojice začnú naozaj praktizovať svoju vieru v manželstve, keď to tam aplikujú tie princípy, if they see their marriage as God inspired or sacred, if you can do that. Ak, ak vnímajú svoje manželstvo ako to, čo ustanovil, inšpiroval Boh a, a niečo posvetné, So if their attitude to their marriage is that is this is created by God. Čiže ak ich postup manželstva je, že toto je niečo stvorené Bohom, then they are happier and more stable. Tak potom sú naozaj šťastnejší a ich manželstvo je stabilnejšie. And that's the main difference between um, religious and non-religious families. A to je hlavný rozdiel medzi kresťanskými a nekresťanskými rozdielmi. It's not so much how often you go to church. Nie je to ani o tom, že ako často chodíme do kostola, alebo ako často si čítame Bibliu, um, they do have some 
hoci samozrejme majú svoj vplyv. But the really big effect is how do you apply your faith to your marriage? What does your marriage, what does your faith mean to your marriage? Ale tá najdôležitejšia vec je, ako tieto pravdy naozaj aplikujeme do manželstva, ako to žijeme, čo to pre nás znamená. And I will be able to answer that question a lot better in about six months time. A túto otázku budem vedieť lepšie zodpovedať asi o 6 mesiacov. Um, because the biggest survey of families and religion is currently being completed by an American research group. Lebo práve sa dokončuje jeden pomerne dobrý výskum americký na to, že ako to náboženstvo alebo viera ovplyvňuje rodinný život. And they've looked, at, they've looked at families and religion in about 10 different countries around the world. A skúmali manželstva a rodiny asi z, roz, z desiatých rôznych krajín na svete. And, and those results will come out next March. Čiže a mar- v marci, najbližší marec, vyjdú tie výsledky. So I'm výsledky. sorry I can't tell you this weekend. Som spravdu nie, neviem vám ešte odporadu plne tento a ďakujem za otázku. Máme ešte nejaké? Možno ja by som sa opýtal, ak v minulosti to fungovalo aj tak, že niekedy vlastne dvaja mladí vlastne sa zobrali ako vec určitej dohody v rodine. A, no a aj manželstvo nejakým spôsobom vlastne vytrvalo až do stavby, v podstate jej neriešili. Moja otázka je, že ako títo ľudia potom mali usporiadaný svoj vlastný repliček určitých hodnôt, alebo ako oni vnímali určitý ten záväzok, najmä v vzťahu k vonkajším vplyvom, že im to nejakým spôsobom to vydržalo a čo zase dnes možno mnohým chýba a proste to nevydrží. I'm a big fan of arranged marriages. Ja som veľký fanúšik tých dohodnutých manželstiev. Um, and the reason is because um, one of the biggest difficulties with relationships. A dôvodom je to, že taký najväčší problém, uh, ktorý sa týka vzťahov, is managing differences. Je uh, ako vlastne spracovať tie rozdiely. So the more differences you have as a couple, Čím viac rozdielov v tej dvojici medzi nami sú, the more potential for misunderstanding and miscommunication. Tým viac priestoru vzniká na nedorozumenie a nepochopenie. And one good example of this is when you have couples with different different faiths. A jeden dobrý príklad je, keď máme dvojice, ktoré majú odlišnú odlišnú vieru. You have high divorce rates. Tam sú naozaj vysoké miery rozvodu. And that makes sense because uh, our faith is so integral to who we are. A to dáva úplný zmysel, lebo viera je naozaj podstatnou súčasťou toho, kto sme. It's part of our identity. Je to súčasť našej identity. And it's why the Bible talks about not being yoked to someone who does not have a faith. A preto Biblia o tom hovorí, že nemáme sa spriahať do jarma s tými, ktorí neveria. Now that isn't stopping my daughter at the moment. Ale to napríklad nezastavilo moju dceru. Who I love dearly, but I am a little bit worried because she is a Christian and her boyfriend of five years is a non-Christian. Ktorú naozaj veľmi brúcne milujem, ale v tejto chvíli sa trošku aj obávam, lebo napriek tomu, že je kresťanka, si teraz sa zahľadila do chlapca, ktorý nie je. Or rather he is not yet a Christian. Alebo ešte nie je. Uh, but she has to make these decisions for herself. Ale ona sa musí rozhodnúť do života. So we should see. Um, but with arranged marriages, um, most marriages in the world, there's still majority of marriages in the world are arranged. And as well as having, as well as, because we're talking about China, India, a v skutočnosti teda ešte stále tých manželstiev je väčšina tých dohodnutých. Hovoríme napríklad o krajinách ako Čína alebo India. Um, and as well as having fewer differences because the families are socially similar. A tam v takýchto manželstvách vidíme, že je menej rozdiel, lebo tie rodiny si vyberajú tak, aby boli podobné spoločenství. You, you know that you have very strong support from both families. A viete, že máte naozaj silnú podporu z oboch rodín. When the relationship begins. Keď sa ten vzťah začína. And all of us who are married know that it's very difficult to do it on our own. 
A všetci, ktorí um, sme už manželia, tak vieme, že sami je veľmi ťažko to, pri tom začiatku vzťahu a v tých jednotlivých fázach to ústať. So that's why I like arranged marriages. Preto mám rád tie dohodnuté manželstvá. And I'm not talking about forced marriages, obviously. There must be an element of choice. Ale teraz nehovorím o tých, kde úplne donútili proti ich absolútnej vôli. Musí tam byť nejaký element toho, že je to aj výber tých mladých ľudí. Či ste zistiovali dôvody rozvodovosti tých prvých vyserokov a potom tých druhých vyserokov? Lebo my si myslíme, aspoň ja v okolí máme, že keď sú malé deti, tak tá najhlavejšia príčina tej rozvodovosti tých prvých 5 rokov alebo 10 je tá zaťaž rodiny a zaťaž tej ženy, že že sú to deti a potom už keď sa rozvádzajú v tom neskôršom veku, tak už je to, že tie deti sú veľké, zaobstarané, ale už proste už nepotrebujú byť spolu tým manželským. Takže aké dôvody boli? Do 10 rokov a nad 10 rokov? Mm. Great question. Very good question. I think the reason why divorce rates are higher in the in the earlier years is that getting used to each other is difficult. I think the reason why the divorce rate is higher in the earlier years is that getting used to each other is difficult. I think the reason why the divorce rate is higher in the earlier years is that getting used to each other is difficult. I think the reason why the divorce rate is higher in the earlier years is that getting used to each other is difficult. I think the reason why the divorce rate is higher in the earlier years is that getting used to One of the many slides that I removed. Jeden z mnohých slajdov, ktoré som odstránil zo svojej prezentácie, aby som vás ochránil všetkým. To show how the divorce rates in those first ten years rose very sharply in the 1970s and 1980s. Ten slajd ukazoval, že ako tá rozhodovosť v tých prvých rokoch manželstva sa naozaj prudko dvíhala v 70. a 80. rokoch. And then fell very sharply in the the 1990s up until today. A potom zase klesala prúčie v tých 90. až do dnes. Here we go. This is this is this is a really interesting phenomenon. Toto je naozaj veľmi zaujímavý fenomén. And I'm not just saying that because it's data. A nehovorím to len preto, že sú to nejaké dáta. This is the divorce rates in the first um, is it five or ten years of marriage? I can't remember. Does it say on the slide? Oh, first, okay. This is divorce rates, the total divorce in the first five years of marriage. Takže toto je rozvodovosť tých prvých piatich rokov manželstva. Depending on whether the wife or the husband has filed. A záleží od toho, či o ten rozvod podala žena alebo muž. And in in England, either the wife files for divorce or the husband files. V Anglicku môže podať buď žena alebo muž o rozvod žiadosť. Not both. Nie obaja. And what's interesting is in the 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 blue line. A čo je zaujímavé, pozrite tam odrachiara. Is relatively stable. Je približne stabilná rovnaka. It hasn't changed very much for 50 years. Nemení sa za posledných 50 rokov tak veľmi. Sorry, I can't count. 40 years. 40, prepačte. So divorces in that are granted to men have barely changed in 40 years. Čiže tie rozvody, ktoré teda podali muži sa v podstate nevenia za tých 40 rokov ten počet. A pozrite na to, čo sa deje pri ženách, tam sa to mení, to koľko žien podáva rozvedov. A toto je zaujímavé záležitosti, ktoré 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 a toto vyvoláva taký zaujímavý point, keď sa ľudia snažia vysvetliť. What they very rarely do is point out this big gender difference. Keď sa ľudia snažia vysvetliť celú teóriu okolo rozvodovosti, veľmi zriedkavo vidíme, že niekto sa zameria aj na rozdiel medzi tými pohľaviami. So why was it that more wives were unhappy with their husbands in the 70s and 80s? 
Čiže prečo je to tak, že viacej žien bolo nešťastných v manželstve v 70. a 80. And rokoch? Why is it that more wives are happy with their husbands in the 90s and 2000s? A prečo je viacej žien teraz spokojnejších a šťastnejších v manželstve to v tých 90. rokoch a 2000 niečo? And I think the answer to both of these it comes from commitment theory. A myslím si, že uh, odpoveď na obe tieto otázky uh, sa nachádza práve v tej teórii o záväzku. Men tend to commit more when they make a decision. Muži majú uh, tendenciu sa zaviazať viac ako ženy, keď už raz urobia rozhodnutie. So deciding is very important to men's commitment. Čiže to rozhodnutie zohráva veľmi dôležitú úlohu v tom, ako sa muž zavezuje. When we make a decision, we say, right, we're going to do this. Keď my raz muži urobíme rozhodnutie, tak hovoríme, áno, toto je to, čo idem spraviť. And then we, have, we buy in and we tend to stick at it. A potom naozaj to tak príjmeme a zotrvávame to. Whereas women's commitment is more about attachment. Zatiaľ, čo uh, tá, ten záväzok na ženskej strane je skôr o tom, že ako sme veľmi uh, takí naviazaní na toho muža. So in the 70s and 80s, v 70. a 80. rokoch, as more couples cohabited, vtedy, keď uh, viacej dvojic začalo spolu bývať, you have more couples sliding into marriage. to bolo práve viac tých dvojic, ktoré len proste nejakým prúdom sa postupne vplí, splínuli a si dostali do toho. More men sliding into marriage. Viacej uh, do, do toho manželstva a viacej mužov do toho manželstva. And more unhappy wives. A takisto aj neš, viacej nešťastných manželiek. But when cohabitation became socially acceptable, ale keď sa to spoločné bývanie bez manželstva stalo spoločensky akceptované and marriage became much more optional, a manželstvo sa stalo len jednou z možností, then you see the, the husbands who are getting married are more decide, are deciding more. So, oh, sorry, that when couples get married, the men are really serious about it. Čiže keď sa dvojice berú, tak muži naozaj to berú vážne. Nie, nie je to len tak, že nejakým spôsobom do toho došli, už spolu bývajú, tak sa zoberme, ale naozaj je za tým rozhodnutie. A preto si myslím, že toto je dôvod, prečo sa tie, tá rozvodovosť tak prudko znižila zrazu, lebo už to bolo naozaj vedomé rozhodnutie, ktoré ten muž uchopil a nielen to, že nejaký tým spolu bývaním sa dostali postupne do manželstva. So more committed men means happier wives. Čiže čím viac je muž zaviazaný, tým šťastnejšia je jeho manželka. Čím väčší záväznosť naozaj urobí. So that's quite a long answer, but I, I, I hope that's a, quite a revealing answer as well. Bolo to trochu dlhšie odpoveď, ale verím, že odhalila aj nejaké hĺbšie um, veci. We're falling apart. <laughs> Rozpadávame sa.